。哎，我们公司老板卷钱带小姨子跑了、啊，欠了上百员工的工资，现在公司两千亩林场，低价出售，二位要不要捡个漏啊？绝对价格低廉啊，可以，往哪儿走？哎这边请、啊啊啊啊。我们林场都是上好的树，二位喜欢可以定下来。哎，嗯、啊。切<笑>，瞧他们这穷酸样，能买得起这两千亩的地？这片林地我们黄少要了。哎呀，二位真有眼光！我们这边林场是城中最好的，现在跳楼价只要五千万，二位谁有意向，考虑一下，童叟无欺，绝对值得入手。哎呀，也不看看这里是什么地方，什么阿猫阿狗，现在都能进来了。现在投资的门槛真低。哼，狗说谁啊？狗说你呢？<笑>知道自己是狗，还不赶紧别说话了？你说对了。会叫是没用的，有钱才是真本事呢。有种你把林场买下来啊！你怎么知道我没有钱啊？哼<笑>，我们黄少看上的东西，没人能抢到。老板，这是定金。嚯、哦！我们老板愿出五千一百万买下这个林场。黄少是吧？是。行，老板，这样，他出多少，我在原有的价格上再加一块。陆老板、哎，恭喜你了！<笑>黄少，陆源已经上钩了，这下又怎么办？按计划进行，我要让这小子过得比谁都惨。陆、哦、源。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、你们，你别误解了。先不说这个了，出大事了。不是，到底是怎么回事？那个林场果然有问题，我们被老板给骗了。除了购买林场时剩下的那些钱，老板现在还欠着其他的工程款。现在那些债主都找上门来了。哎，住手！干嘛呢？哎，干嘛呢？你们都住手啊！走原地。别耽误我干活啊！走远点，谁让你们来捣乱的？告诉你，这家林场欠了我的债不还，我砍他根树，那还便宜他嘞。大哥，这才是林场的老板啊！这个林场现在是我的，你们想砍树，不行。这家林场有两千亩，就他这个穷酸样还能是老板、啊？看到没？这就是我们的合同，整片林场的归属权都是我们的，你们没有权利处理啊。好，那这笔账。你还定，合同上写的清清楚楚，接手这片林场的人，同时也接手这片林场的债务。如果你们想赖账，那就别怪我不客气。我就知道这老板这么积极，明摆着就是个坑嘛。元哥，那他妈就是个骗子。怎么样，还钱？老老板，你真是太好了，你就是个大好人呐、啊。啊？欠了多少？你跟我说，这样我还，双倍还。什么？真的？骗你干嘛呀？说吧，多少钱？算你痛快，我也不为难你。他欠我三百万的欠款，你还五百万就行。不行，你想反悔？怎么能叫反悔呢？这说了双倍就是双倍，还六百，六百万？不不不，一千万，一千万啊！啊，真的？好好好，你真是个好人啊！到时候去找我助理，哎、快去吧。啊没发烧啊？这孩子怎么不把钱当钱呢？我去！哎，不到一个月，我就能把这个零花钱花完了，好开心！哎呦，我操！这哪里是个坑啊？这这是个金疙瘩呀、啊！不就是块石头吗？还能是啥？哎，总不能是金子。吴尚，你平时多看书，你不看吧？这叫原石，懂吗？啥呀？有了这个东西啊，你今天赔出去的钱，我们得十倍的赚回来啊，陆源。没想到啊，还是个原石矿产，哎，我们要发财了！天哪，我这十个亿什么时候才能花完呢？小小，我一定查出真凶
替你报仇。各位老板，事情是这样子的，我们在林场下面呢，就发现了一个巨大的矿场。经过切割，还有各种采割，我们发现其中很多都是优质的育种，甚至是特级品种。啊、特级品种。我们将以盲盒的形式售出，您将有极低的概率开出所谓的冰种翡翠。评价也能切割出冰种翡翠，怎么可能？别逗我！是啊，不会是骗人的吧？哎，这位老板，你放心，从包装啊到售出，整个过程都是透明的。售卖切割好的玉石，还能开出冰种翡翠，不会是骗人的吧？哎，我们都是有发票保证的嘛。如果你们以后呢买到这个玉石，发现了任何的问题，可以随时来找我。这么合适啊？我买，哎，买来来来，买就过来啊，买就过来，来来来来，我要买一个。<笑>干得不错，在林场里面埋玉矿。陆远死都想不到我会这样，这下我看你的钱还怎么花？<笑>黄少聪明啊，这下陆远挣的钱肯定你花的多。考验他输定了，以防万一，再给我加把力，把他的矿给宣传出去，务必让所有人都来买他的盲盒。是，我这就去办。等等，查到柳冰冰在哪了没有？查到了，那还不把他给我带来？皇上，这有点难，他和陆远同居了。又是陆远，我就不信弄不死你。可以啊，这玉石才卖两天，收益就高达 1.5 个亿呀、啊！这要是把矿里的玉石全部卖完，你就发财了。别说投资一部剧，十部剧都行啊！钱怎么越花越多呢？陆远，您就是我的再生父母啊！我要是你再生父母，你先喊一声爹试试。<笑>去你的！走，我带你乐呵乐呵。哎，别别别，我可是有家室的人，要让冰冰知道，我可就惨了。啊，对对对对对，是是是。你说的都是真的？那还有假？盲盒开玉石？我前两天刚买了两个盲盒，开出冰露种，赚了五万。这么多啊？那我也买两个。那你可得加紧了。我听陆老板说，现在盲盒可不多了。陆老板？对啊，好像叫陆源。哎，小瑞，我记得你的前男友就叫陆源，对吧？好啊，陆源，难怪你要和我分手，原来是发财了，你想甩掉我？没有那么简单。突然想起来有点事儿，先走了。陆源，还真晦气。阿、啊、源，阿源，我有很重要的事情跟你讲。我跟你没什么好讲的。我怀了你的孩子啊！李小蕊，你糊弄鬼啊！我都两个月没碰你了，孩子哪儿来的？没说现在。半年前我怀过你的孩子。孩子呢？那时候你工作不稳定，我担心孩子生下来会成为你的负担，就打了。啊！原来你半年前跟闺蜜去旅游是假的。实则是去打胎啊！我这也是逼不得已啊！你又没有钱，孩子生下来谁养啊？孩子都是为了你好、嗯。少骗人了你！孩子根本就不是我的，是王瑞龙的。怕、啊、我知道了，所以才去打的。看来我说中了，李小蕊，你真的让人恶心。孩子虽然不是你的，那我的心是你的呀，阿元，咱们在一起三年了，难道你对我的爱都是假的吗？哎、你再这样，我叫人了。陆源。别以为你有两个臭钱你就了不起，咱们走着瞧。玉石盲盒，该不会是陆源的什么诡计吧？千真万确，我都打听好了，那些开盲盒的有赚不赔，有一些人还开出帝王绿呢。帝王绿？嗯，有这么好的事儿不早说。我不也是现在才知道吗？这不赶紧来告诉你了吗？事不宜迟，现在就去买。可是龙哥，<笑>我们哪有钱啊？你公司不都倒闭了吗？但是那个黄脸婆有，今天就让他把钱都拿出来。说，你把瑞龙银行卡藏哪儿去了？呸！你这个破坏别人家庭的小三，我是绝对不会告诉你银行卡在哪儿的。爱情没有先来后到，不被爱的才是小三。王瑞龙，我告诉你，除非我死，否则你别想从我口袋里拿到一分钱。那些钱也是我的钱，你凭什么藏起来？你的钱，王瑞龙，你跟我结婚的时候，你口袋里连十块钱都没有。这么多年，你花的那一分钱不是我哄完的。现在露出真面目了啊！我就知道你一直看不起我，嫌我穷。瑞龙，我和他可不一样
。我爱的是你这个人，就算你是穷光蛋，我也一样爱你的。说，银行卡到底在哪儿？别以为把卡藏起来我就对你没办法，你要再不说，我让你要好受的。嗯嗯、等找到银行卡，我再收拾你。哼、嗯。嗯，瑞龙，人家想要个包包。好，等我找到银行卡，你想要什么我就给你买什么。<笑>快追，别让他跑了！别等我。不要打我！你不是说你去林场了吗？那这个女人又是谁？老师教的是不是你老相好？不是，我老相好，只有你冰冰一个人，怎么可能还有别人呢？所以我是你老相好了，陆大锤。不是，我是说，救命啊！小姐，你没事吧？你是？是我，陆源，咱们上大学的时候一起做过志愿者。你还记得吗，陆源？我，你刚才晕在我车前了，我就给你带回来了。你没事吧？他们不仅逼我离婚，还要让我净身出户。这狗男女真是太不要脸了。王姐，你放心，我们一定会给你出气的。我现在就只想和王瑞龙离婚。我一看见他那副嘴脸，我就想吐。要离婚很简单，但是绝对不能就这样放过他们。你，嗯，明天陪王姐一起回去，一定要让王瑞龙和李小蕊把吃的全部吐出来。嗯，嗯，哼，我还以为找了多大的靠山呢，原来是陆源这个土包子。红婉，你找谁来给你撑腰都没用，瑞龙真正爱的人是我。这个垃圾你要你拿去，我是来跟王瑞龙离婚的。就算是离婚，也是我王瑞龙不要你这个黄脸婆，你凭什么？哎，刚刚好。那就签字。离婚可以，但红婉要净身出户。小蕊说的没错，我的钱一分都别想拿走。不是，你们两个法官在这演电视呢。这房子、公司、车子，哪个不是完结婚前财产、嗯？就算是要出户、嗯，应该也是你先吧？你胡说！这些钱都是瑞龙辛苦赚来的。瑞龙，你倒是说句话呀！你到底想怎样？把字签了，该有你的一样不会少。你要想耍什么花招啊？一分钱别想拿到，算你狠。安源，真不敢相信。婉姐，你自由了，终于自由了。你真没有用，连个女人都对付不了。嗯，说够了没有？这件事不会就这么完了。陆源和红婉那个贱人，给我等着。婉姐怎么样了？想知道就自己去看呀。哎，吃醋了？我哪敢呀！现在你陆老板是什么人，我又是什么人？我跟婉姐真没什么，我喜欢的是你。男人的嘴骗人的鬼。那既然这样，我就把婉姐赶出去。你赶婉姐走，她住哪儿呀？她住哪儿都不能住到这儿。<笑>好啦，我跟你开玩笑呢。婉姐那么可怜，现在能依靠的只有我们了。我就知道我家冰冰你最善良了。哼<笑>，我是相信婉姐，可不是相信你。要是让我发现你有非分之想，小心我抽你！不敢不敢不敢。哎呀，<笑>你连个包都不肯给我买。你根本就不爱我，钱都被红婉拿走了，我哪来的钱给你买包？要怪就怪你，非让我和红婉离婚。我不管，我就要那个包，不然分手。包，我来吧。你是谁？敌人的敌人就是朋友，不知道两位有没有喜欢？东西你拿好。嗯嗯。要是这件事办得好的话。皇上后面还有江山，要是办不好的话，你知道后果。四哥，你就放心吧，我跟陆岩不共戴天，就算没有皇上的奖赏
，我也不会放过他。哎，打住！你的目的是去故意找茬，把陆源的林场宣扬出去，让所有人都买他的玉石。这不就是给陆源送钱吗？<笑>不然你以为呢？大家快来看看，快来看看！他家以次充好，高价低配，五万块钱的盲盒就开出这么一块破石头，一点绿都没有。等这批原石卖完了之后啊，我就不打算再卖了。我一半拿来赌石，一半拿来拍卖，对吧？然后再找最好的团队去炒作，怎么样？哎呀，你自己弄就好了，烦死了。<笑>啊，外面干嘛呢？这么吵？就是啊，看上去。哎，哎，哎，哎，退货，骗子，骗子，退货，退货，骗子。退货！谁说我们是骗子？快，就是他们！商家丧尽天良，我们不能白白被骗。<笑>我们要一个说法。退款，退款，退款！大家听我说，不要被某些个不良用意的人给影响到了。如果真的是我们售出的原石有问题，那就让举报者跟我们当面对质。是他，是他，举报者是吧？证据呢？有吗？我有发票，还有鉴定证书。五万块钱的原石，上面一点绿都没有。今天你们要是不给我们一个交代，谁都别想离开这儿。这不是我们的石头啊！哼，我就知道你不敢承认，我的发票就是你们开的。如果这石头不是你们林场玉石矿的，那它是哪儿的？这石头从哪里来的？啊、你心里没点数？我就是在你们这儿买的。如果我拿出证据证明这石头不是我们林场的，怎么办？要是你能证明这块石头不是你们矿场的，我就把你们厂所剩下的原石都买了。但是你证明不了，你就得赔我们在场所有人的十倍损失。哎呀，别别别别别！好啊，大家快看啊！现在我手里有两块原石，一块呢是某些人的，一块呢是我们林场的。如果你们仔细的看，可以发现，在我们林场售出的原石底下都有一串的编号。哎哎哎是有啊，没有编号的，它就是假冒的。每一个石头的编号都是独一无二的。王老板，你说这是怎么回事啊？啊？呃，可能是我弄错了。哦，弄错了。没什么事儿，我就……哎哎，王老板，哎，你走啊！你是不是忘了点什么事儿啊？你要把我们林场所有的都买掉，刷卡还是现金呢？嗯嗯。还有，哦，哎，实在不错嘛。还有，<笑>很贵的，这可是匪达百利。还有，嗯嗯嗯，哎呀，没了，这次就先放过你。再有下次，就不是赔偿那么简单。走啊，衣服别拿走。哼<笑>，你小子做的不错，一看就是做狗腿子的料。<笑>放心，你赔的钱皇上会给你报销的。都是四哥教导有方，陆源那小子再鸡贼都没用。<笑>这才是刚开始呢，接下来才是正戏。强龙压不过地头蛇，何况陆源这小子。连泥鳅都算不上，他是走不出我的手掌心的。四哥，您是行吗？放火烧山，这玩意儿对我没啥用。哎，你滚，轻点儿。哎，陆远，你小子最近可是越来越大方了。毕竟你都叫我爸爸，照顾一下自己的好大儿子。去去你的！我说真的，你这样对付王瑞龙，我怕他不会善罢甘休啊。就以王瑞龙的脑子，你觉得他能做这么多事情？你的意思是黄旭阳，他为什么要对付你啊？莫名其妙。最近查到了一件事，嗯，黄旭阳是我同父异母的弟弟啊，所以你的爸是我，这次计划失败，他肯定不会善罢甘休的。就他们几个驴脑子，不用脚趾头，都能知道他们想要干嘛。四哥，真的要这样做吗？少他娘的废话，赶紧给老子把这林场烧了。要是还有一个活物，我拿你试问。快去！啊，哎呀。
墓园，这都是你自找的。嗯，来抬头。嗯、<笑>刚才那一幕拍得清楚吧？清清楚楚，一滴不漏。哎，意图破坏公共财物是怎么判的来着？三年以下有期徒刑。哦，对了，从犯也一样。哦，郭四、王瑞龙，你说你们两个？哎马上就要有一副银手铐了，免费的饭，免费的住处，开不开心？高不高兴？你想怎样呢？公料还是私料？私料。看在你主人的份上，嗯，赔个百八十万吧，就算。你怎么不对抢？我就是在抢。三年有期徒刑，子孙后代都不能考过。哎，所以说我就是佩服像你郭四这样的人，做狗做到这种地步了。牛好、啊，我给你。哎<笑>，你们两个都不错，一看就是个狗腿子的料。不仅破坏了陆源的花钱计划，还一下子给他送了好几个亿。这都是皇上你教导有方啊！陆源他再鸡贼，也逃不出你的五指山呢、啊。<笑>这台词好像有点耳熟。嗯嗯，啊，是啊，皇上，陆源那小子太蠢了，他连我们这么多墓地都不知道。那是自然。<笑>他不过是个私生子，有点小聪明吧？我堂堂伦敦大学毕业的基因，难道还比不过他？是是是，皇上可是哲学系的高材生啊！陆源他就是个二流大学，他<笑>算个屁呀、啊！安排个人到他身边，我要看他不停的赚钱。哼！小妹，爸妈还在家里等着你，走，跟我们回家。救命啊！我不认识你，放开我！小妹，你又糊涂了吧？我们是大哥二哥，走。<笑>哎，人家都说了不认识你们了，怎么跟个狗皮膏药似的？你小子混哪里的？能管我们闲事儿？老公，救我！听到了吗？他是我老婆，我是他老公。我管你是不是他老公，今天我就让你变成贵公。啊趁我今天心情好，识相的赶紧给我滚！小子，算你狠！刚才谢谢你救了我。哎，小事，以后小心点啊。活着也是煎熬，还不如被他们拐走算了。怎么了？你如果信得过我的话，你就给我讲讲，说不定我能帮你呢。你帮不了我的，我妈得了癌，需要一百万。哎，你早说啊！我什么都没有，我就钱多，我转给你。啊好、啊，这这钱当时我借你的，以后有钱了我一定还。哎，没事，以后再说。我先走了。这傻小子被你糊弄的一愣一愣的。我已经按照你们约定的做了，希望你们遵守承诺。你放心。啥？你说完全有心事？这么傻，你是爸爸你听不见是吧？不是，我觉得，我觉得完全能吃能喝的。你是不是傻？完全经历了离婚这么大的事儿，怎么可能这么冷静？那怎么办？你给我点子多，又说，快去快去快去，快去呀、啊！王姐，看你这样子，好像是有心事。我还以为自己隐藏的很好呢，没想到被你看出来了。怎么了？我这整天在你这儿无所事事的，让我觉得自己像个废物。王姐，你不能这样妄自菲薄。我记得你当初可是金融系的高材生呢，出了名的点睛圣手。可是当了家庭主妇这么多年，现在除了照顾王润龙，我什么都不会。哎，王姐，我呢有一笔钱，最近想试试投个股票，但是呢我又什么都不懂，你来操盘，盈亏都算我的。不不不，哎，没什么不行的，就这样定了啊，我去给你拿东西。既然陆源这么信任我，那我一定要好好努力。陆源怎么突然聪明，还要去炒股？我送钱速度再快，也比不上股市快钱快呀！皇上，皇上，我不知道啊，要不我们搞定一下股市？这个办法不错，乞丐就是乞丐，穿了龙袍也成不了太子。陆云，你这次输定了。王姐，这些都是你卖的股票，怎么都是绿的？你要是觉得不好的话，我卖了再重新买别的。哎，别别别！不用，我支持你的一切做法。我相信你买了肯定是有原因的。放心，肯定不会让你失望。Yes， 万姐，加油啊！败家计划都看你了。<笑>
全给我黑光！虐，陆云真他娘的鸡贼，钱都买的绿，没两天就能亏完。继续给我派人盯着他，有什么风吹草动，第一时间告诉我。好的好的。哎呀，我们的股票赚了！啊啊